Hello and welcome to Saki Saduwa da ku a cikin shirin naku na 77% sunana Liz Chu cike nake da murna Saki Saduwa da ku Ga abubuwan da muka tandar muku nan da mun ci talatin We're talking Muna magana akan fama da annoba sai kuma ga wata annobar ta kunno kai a Africa za ku gaida kananan yara masu burin shiga duniyar nishadantarwa wato H Town Kids daga unguwar huruma dake kasar Nairobi sannan kuma yan rawar ballet da ta ja mu zuwa duniyar wasannin da bai da aka gudanar a Lagos a duk lokacin da kaga dan sanda me yake fara zuwa cikin ranka a fadin nahiyar Africa ana yawan korafe korafe da rahotanni na cin mutunci da yan sanda ke yi mutanen gari ba tare da kwakwaran dalili ba mutanen da yan sanda suka ciwo zarafi a Africa ta kudu suna can suna neman sauyi a Eldorado Park da ke Soweto a wajen harabar charge ofishin yan sanda da ke Burnin Johannesburg yan sanda suka yi harba wa matasa da ke zanga zanga nuna bacin rai da sashi roba a yayin da wasu yan sanda suka harbi wani matashi yaro dan shekara 16 suna kashe wadanda basu ji basu gani ba sannan yan uwa da dangi mu mun gaji da wannan abubuwa suna kashe mu kuma sannan suna illata dan haka ba mu da kwanciyar hankali ta ya zamu samu kwanciyar hankali da su wanda aka kashe wato jina Natalia Julius baya dauke da wani makami sannan kuma gashi bagan hale ne makwabta sun ce an harbe shi ne saboda yake amsa tambayoyin wanda suka yi masa yanzu ka sha al'umma suna neman ba'a sayin gurin hukuma wani jami'in hukuma gundumar ya zo domin jin abin da yake faruwa ga mahaifiyarsa babu wanda zai san irin wannan radadan ko kuma ya dauke mun shi lokacin da naje gani ga wasa bai kamata a ce bai kamata a ce karamin yaro yayi irin wannan mutuwar ba mutuwar Natalia Julius ya zo ne yayin da yan sanda suke fuskanta zanga zanga cin zarafi a dafadin kasar inda ake samun mutuwar mutane 300 zuwa 500 a kowace shekara mafi yawan yan Afirka ta kudu suna tuhumar kansu cewa an ya kuwa har yanzu kuma hukunta suna bada kariya Mako guda kafin mutuwar Julius mai razanarwa mun kai ziyara charge ofishin yan sanda na Eldorado wanda aka samar a tsakiyar unguwar da ke tattara da tawagar yan kwaya wanda kuma yan daba wanda suke cin karansu ba babbaka da yawa daga cikin mazauna gurin sun yadda cewa yan sanda sun riga sun lalace da almunda hana sannan kuma kansu a hade ke da dilolin constable Kinsley da Kotsi sababun zuwa ne wanda suke da niyyar sauya mutanen gurin abatun gaskiya ba na jin dadi kwata kwata ina jin ana kai korafe korafe akan abokan aiki na da kuma sauran su sai dai ina yawan gaya wa kaina na tsaya a iya matsayi na domin na kawo canji akan koma mai za a ce akan matasan yan sanda Eldorado sun kaddamar da yaki akan dilolin kwaya a kullum a yau kuma constable Kotsi da Kinsi ne suka rabu da guraren hada magunguna ba bisa ka'ida ba suka shiga kame tarin dilolin kwaya ya riki ti ya Allah juya ku da kafafun ka ko da ka ma ganin cewa yan sanda sun mayar da hankali sosai akan yan daban shi yasa suke samu kyakkyawan yabo hankali ya kwanta abin da yan sanda suke yi yana da kyau yana sanya mutanen garin suna samun kwanci hankali tare da yaran su ya kamata a ce suna tsayar da kuwa suna bincika da kyau shine abin da ya fi dacewa domin ba a taba gane mai laifin ba a gane su kokanan a wannan rahoto na shekarar 2013 da mujalla corruption watch ta fitar yan sanda sune ma'aikatan gwamnati wanda suka fi kowa almunda hana da wasa da amfani da kuma matsayin a inda bai dace ba da kuma samar wacin hanci gindin zama wani lawyer mai suna Walker Stein da ke binin Johannesburg ya dage wajen ganin su an hukunta yan sandan da suke da hannu a ciki kuma yana wakiltar mutan da aka ciwo zarafi I think the problem with na ganin matsalar da ke dami yan sanda shine ba su samu kokarin horo ba ba su samu shugabanci mai kyau ba shugaban yan sanda ya fada musu cewa su dinga scope skate da kuma dona wato su dinga bugu da kafa da harbi da kuma naushi suna dauka doka ne a hannun su sun dauka cewa za su iya yin duk wani abin da suka ga dama ba tare da wani hukunci ba can kuwa El Rado Park harba harban ya tsagaita inda har yanzu mazauna gurin suke cike da bacin rai idan babu abin da ya canja sun ce sai dai a kone ofishin yan sandan suna bukatar a hukunta yan sandan da suke bayyana mutane kariya da kuma yi musu aiki
ba iya cikin Afirka ta kudi bane kai ake ta fa man kururuwa ai adalci domin kawo ƙarshen cin zarafi da ƴan sanda suke yi mun ci ta bakin mutane daga fadin nahiyar tamu irin yadda suke ji a ran su game da ƴan sanda a ƙasar su When everyone sees police Um the lokacin da mutun ya gamu da ƴan sanda a Uganda abin da yake fara zuwa rai shine na ɗaya rashin ƴanci na biyu a zabantarwa na uku kuma na uku kuma kamai ba tare da wani bayani ba domin irin fentin da ƴan sanda suka yi kansu kenan a ƙasar nan ba kyau gaskiya abun babu kyau sosai yawancin mutanen da kayya suke kaucewa duwa da ƴan sanda abun babu dadi a ce mutanen da ya kamata su bayar da tsaro su ne ake gujewa saboda mutun yana son ya samu kwanciyar hankali a gaskiya babu jituwa mu matasa muna tsoron wanda ya kamata a ce su ne suke ba mu kariya a cikin al'umma ta demokradiya um da zarar mutun ya hangi jami'in da ya kamata ya baiwa dan kasa kariya amma abun ba haka bane sune suke cin zarafin mu ya kamata jami'an yan sanda su koma makaranta a koya musu irin yadda ya dace su kula da al'umma Lovejoy daga kasar Zimbabwe yana ba da shawarar cewa ilimantar da jami'an yan sanda zai iya taimaka wajen shawo kan matsalar da ake fama da ita Afrika haka kuma muna so mu kawar da alakar mu daga fuskantar matsala zuwan neman mafita shi yasa muka kai shirin namu na street debate zuwa babban birnin kasar Kenya wato Nairobi abokiyar aiki na Edit Kimani ta tattauna da wadanda abin ya shafa da kuma yan gogor mai akan menene abin da ya kamata ayi domin inganta alakar da ke tsakanin jami'an gudanar da hukunci da kuma jama'ar gari shirin 77% ya leka kasar Italy mun je kuma Jamus yanzu kuma gashi muna babban birnin kasar Kenya wato Nairobi kuma a wannan kasar ne a cikin watan Maris aka sanya dokar hana zirga zirga domin daukar mataki akan yaduwar COVID-19 kuma kamar yadda hukuma kare dan Adam ta bayyana cewa mutane shi da sirrar sa rayukansa a hannun jami'an yan sanda saboda haka tambayar mai tace gurunwa za mu tinkara idan muna neman kariya daga yan sanda ni babu wani jami'in dan sanda a nan gurin mun riga mun aika musu da goren gayyata wanda ta riga ta kai ga ofishin su amma ba su samu zuwa ba sai dai kuma shirin zai dora yanzu zan so na fara wannan tattaunawar da perpetual karaoke ta fito ne daga cibiyar kula da jama'a ta Koyole to bayan wannan labarin cin zarafin da yan sandan ke yi ba bakon abu bane a gare ki ba karamin shafar dangin ki yayi ba shin ko zaki iya yi mana bayani abin da faru a shekarar 2015 dan uwa na ya rasa ransa ba bisa ka'idar shari'a ba so dan haka tun a wannan lokacin na kasa bibiyar shari'a saboda ban san ta wace irin hanya ake bi ana gudanar da shari'a ba to ko zaki iya gaya mana bayanin asalin yadda dan uwan naki ya gamu da yan sanda eh to kamar yadda labari ya zo mana da ka gurin yan sanda shine wai ya je gidan wani abokin sa ne wanda mai laifi ne shi and the guy got shine abokin nasa ya fice kulle shi ta waje a cikin gida shine lokacin da yan sanda suka zo sai suka kashe shi alhalin kuma da bindiga mai salon sa suka yi amfani babu wata sheda da za a ce za a kama ka ko kuma wani abu haka um ga demos kiprano a tsaye anan tare da mu daga kungiyar amnesty ta kasa da kasa shin wannan yayi kama da irin rautun da kake tattarawa saboda ka gane idan ana batun adadi ne babu ya ammanta da su anan fa yan adam ake magana a wane ne yi ake ciki a yanzu idan aka danganta shi da irin binciken da kake game da yan sanda well uh, this sounds quite... eto wannan babakon abu bane abun takaici a irin wannan abun da ke faruwa musamman a karkara ko kuma yankunan talakawa inda yaki da masu aikata mun galle fuka shine yaki da matasan yankin just like what happens in kamar irin abun da ya faru a amurka a cikin unguwar nan bakakken fata yake zama da muni this area is going to be punitive kuma mun ga irin abubuwa da dama da suka dinga faruwa a lokacin annobar nan takobin nayancin an samu matsaloli har 20 a karkashin matasa 20 wanda a cikin su har da dan shekara 13 wanda wannan ya zarta tunani muna magana ne daga watan maris wato lokacin da aka samu matsala ta farko a Kenya mutane 20 mutane 20 okay shi kenan zan so na tattauna da Wyburn wanda shi mawaki ne sannan kuma ma'abucin hulda da ya nargizo kuma mazaunin wannan unguwa ta talakawa ta masare shin ka taba samun kanka a yanayin wanda kake gani yan sanda sun yi maka ba daidai ba exactly exactly tabbas kuwa na sha samun kaina irin wannan yanayin sau da dama ba so dai ba ba so bi ba ba zan yi kirga hakan ba babu wani dalili saboda yanayin kamanni na kawai makes me criminal yeah saboda gashin kai na kawai na zama mai laifi irin haka ne yasa nake shan arta bu da yan sanda lokuta da dama har ta kai na riga na saba you know like i know already how 
wato ina iya bayo ƴan sanda amsa ya danganci irin yadda ya tinkare ni eh um bari mu je gurin mai sawai ganjo muna ta sauraron labarai marasa dadin ji abubuwan da suke shigan maka ofishi dole sun zarce yadda ake zato kamar adadin ƙorafe ƙorafe mutane na kake samu gaba da dabi'un ƴan sanda Zakanu wata mari zuwa kusan watan yuni mun karbi korafe korafe kamar guda 500 amma ina son na fadi cewa wadannan kashe-kashe da ƴan sanda alal misali wadanda suka danganci daga wanda aka yi amfani da karfin tu da samun mumunan raunuka har da kashe-kashen na ƴan sanda da sauran rashin dara ƴan sanda so how many to kamar sunawa ai fawa ta samu taukunta kenan um an hukunta shi da a bisa daurin rai da rai da kuma hukuncin rataya amma bana san ki kalli wadannan adadi haba ai ai ya sama dole mutun yayi mun fahimci cewa shari'a tana daukar dogon lokaci saboda matsalolin da tsarin shari'ar mu take kunshe da shi idan na fahimce ka korafe korafe 500 aka samu a yan watannin nan kuma mutun shi da kacal aka hukunta tun lokacin da aka kafa hukumar da farko dai duk korafe korafen da muke samu ba sa karasa zuwa kotu saboda mu muke tace su muna duba iya abin da yake cikin ka'idojin mu wadanda suka zarta ka'idojin mu muna mika su ne zuwa inda ya dace shi kenan ina godiya sosai tabbas na fahimce ka Byron bana zo gare ka tunda a zahirin gaskiya babu wani jami'in dan sanda anan amma kai ne mafi kusanci da su menene yake zuwa a ran jami'in dan sanda a lokacin da suke cikin wannan yanayin menene yake sa jami'in dan sanda ya zaro bindiga sai kashe mutumin da baya dauke da makami coming from a community of kasance wani na taba samun kai na cikin al'umma da ke ikon da ba da tsaro irin jami'an ba da tsaro na musamman ina da tabbacin cewa duk lokacin da za a dauki ran wani to sai shawara ta yi tsani matuka duk wanda za a dauki ran sa sai da ake tunani mai zafi so da dama akan gudanar da shawarar sau da dama a bangaren masu gudanarwa duk wanda za a dauki ran sa sai dai an yi tunani mai zafi saboda haka sai an yi naziri mai zafi dan aiwatar da aikin tsaro tsakanin jami'an da kuma masu bayar da hurobi da bi akan wani aiki da za a aiwatar tare da yi masu aiwatar da wannan aiki bayani har zuwa ƙarshen lokacin da za a aiwatar da shi a takeice saboda haka shawara ta gama da wannan lamari akan ƴan uwa na ƴan sanda da ake magana a takeice shine shine dole ne sai sun dage sun yi aiki tukuru duk lokacin da suke bakin aiki wajen tunkarar rashin tsaro da kuma irin yadda ya kamata su dinga aiwatar da muhimman ayyukan su shikenan perpetual a gurguje da ke muka fara dan haka ina son naji shawara ki ta karshe da kuma abin da kike tunani da kuma yadda za a yi domin shawara kan wannan matsalar da ke tsakanin al'umma da ƴan sanda most of this yawanci ƴan sandan nan da suke kashe kashen nan ba sa son ya kayan sarki ba a iya tantance su ba mu san a ƙarƙashin waye suke ba saboda wasu lokutan idan mun je ofishin ƴan sandan don mu kai rahoto sai su ce mana ku dawo an jima saboda haka shawara ta anan ita ce wannan tsarin gyara na ƴan sanda a samar da shi a dukkan fadin kasar nan saboda dukkanin mu ƴan kasar nan ne kuma ya kamata a kula da mutuncin mu eh mun cancanci a kula da mutuncin mu na rasa ma ta yadda zan rufe wannan tattaunawar a ina mutukar godiya da kuka tsaya anan gurin gashi har rana ma tana neman faduwa ina ganin abin da zamu tafi da shi shine cewa ana tambayar jami'in dan sanda wannan kirarin nasu wato oto mishi kwawa tai ma ana aiki domin dukkan bukatu dan kowa da kowa daga kuma jama'ar gari aiki daga gurin kowa mu ma ya kamata mu taka rawar gani a wannan lamarin mun gode Godiya mai yawa gare ki edit da kuma wadanda suka kasance cikin sashen na street debate a Nairobi ga duk wanda yake bukatar ya kalli cikakken shirin sai ya ziyarci shafin mu na YouTube kuma a tabbatar Ansia Zamu ci gaba da zama a Nairobi din a cikin unguwar Huruma anan ne zamu gamu da wadansu kananan yara masu basira da suka dauki hanyar zama jarumai a kafofin sadarwa After watching just a few Bayan kallu wasu daga cikin videoyin su ga baki daya na fahimci dalilin da yasa suka shahara kuma suke da dubban mabiya a Instagram Follow them on Instagram Kayan sawa kayan aiki da yar haraba sai kuma kamara sannan sai a fara iya abubuwan da ake bukata kenan mutun ya zama jarumiya Instagram wadannan H Town Kids din daga unguwar Huruma ta Birni Nairobi suke a cikin suke da buri ina son wasan goygoye na girma barkan ji yar talla ina so in zama babban dan rawa a duniya
Ina sana sama mutu ginjir gin sama. Shaka ndaga. Me dauka roto. Yaran su ne jaruman. Amma ita Ras Maura ita ce me shafin Instagram din. Ta kasance tana tallan askirim ne sai kuma ta koya kanta yadda ake daukar hoton bidiyo da kuma ta cewa kusan shekara guda kenan da ta wuce ta farin bidiyo yi tare da yaran dake unguwar. Growing up tun ta so wata akwai abubuwa da yawa da nake so na gana yi a cikin rayuwa ta amma ban same su ba shi yasa nake so wadannan yaran su yi shi a maimako na. Wasan kwai koyo da bidiyon wakoki ba abu ne da yafi karfin wadannan yaran ba. Yau suna daukar bidiyon irin tasu tallan wakar na Beyonce wato Black is King. Gabaki ɗaya wunin a daukar hoto ya kare. An kuma gudanar da shirye-shirye daban-daban da kuma canza kaya. Sannan ana bukatar ma'aikatan su mai da hankali akan kananan bayanin da ake yi musu. Wasu lokutan sai na kalli cikin waya domin daga gurin wasan. Sannan na je na dauko kusoshi. Madan gurin ce take gaya min abinda zan yi. Kamar yanzu ta ce mu in je in dauko keke. Yanzu haka wannan kikin ya zama kamar doki kenan. Who are you? Feel like I'm not a king yet. But like like I got potential for it, but I'm not there at 100%. Muna kokarin ganin cewa kowane abu an yi shi bisa ka'ida sosai saboda bidiyon ya kyau sosai. Shi yasa wasu lokutan nake zama mai tsanani ga yaran. Amma su dai yaran abin ya zarce wasan kwaikwayo kawai. Unguwar su babu wata kungiyar matasa ko kuma wani abin yi. Tun lokacin da nazo gurin nan ba na yin kasala kuma muna taimakon junan mu sosai. Ina fendaya. Ina san kungiyar saboda ba ni kadai bane a gurin. Sannan kuma akwai yara da yawa a gurin. Ina ganin idan wani ya dace yayi nasara, dukkan dan mu zamu dauki abin da gaske. Kwai hudu ya. Akwai munanan abubuwan da suke faruwa a cikin unguwar nan. Ana aikata lefuffuka da dama wanda suke iya fada a ciki. Can kan hanyoyin guri ne mai hatsari sosai. Mun samu da wadannan kungiyoni dan kawai mu kubutar da yaran sannan su samu abin yi. Amma ko ya at least busy. Wannan sabuwar hanyar da Rose take yi na abubuwan nan da suke tashi ba wai kawai yana bayyana basira da hikimar yaran bane. Suna taba harkokin da suka shafi matsalolin duniya irin su dan ga mun nuna muhimmancin rayuwar bakakken fata wanda ake kira da Black Lives Matter da kuma anubar corona. Muna san mu ga rayuwar su tayi albarka sosai kuma a samu wanda zai samu basira su dan haka su fi haka ba iya nan cikin hukumar ba a a su ci gaba har su yi nisa sosai Wata tawagar ta matasa da ke fatan wata rana su kai ga gaci a fagen nishadi shine kungiyar Rob Ballard da ke Lagos a Nigeria. A halin yanzu mun san cewa Rob Ballard ba ta shahara ba a yawancin yankunan nahiyar Afirka. A takaice lokacin da nake taso a kasar Tanzania ban taba sanin wadansu wadanda suke Rob Ballard ba. Amma ɗan ra wannan na Nigeria a cikin suke da sha'awar abin da suke yi su ja hankalin wasu da irin rawar tasu. Idan kana tunanin rawa Ballet, ba lalle ne birnin Lagos da ke Nigeria ya fara zuwa ranka ba. Amma ga Olami de Olawale, rawa Ballet ita ce salon da ya fi burge ta banda motsa jiki da kuma bayyana kanta. Duk lokacin da nazo zan yi rawa, na kan manta da komai ne kawai. Ni kawai rawa ta nake yi, kuma rawa tana saka ni farin ciki. Yanayin da nake ciki yana bayyana idan ina yi rawa. Amanta da kowa kawai ni ina yi rawa ta ne kawai. Kulami da me shekaru 18 ta girma ne a unguwar Ojo da ke Lagos wanda ta sha fama da matsaloli na rayuwa. Amma da zar Kulami dai ta tun karu fagen rawa sai ta manta da duk abubuwan da ke kusa da ita. Ta kasance daya daga cikin dalibai 12 da ke samu horon wannan rawa so bi a kowane mako. Wasu daga cikin su ba su wuce shekara 6 da haihuwa ba. Mun gama shi yawa ne? To yanzu abin da zamu yi yau hada ka mai sauki zamu. Daniel Ajala ya dade yana koyi da dalibai irin su Olami da a kyauta tun shekara ta 2017. Yana son ya samar da hankali akan cimo manufofin su na rayuwa ta hanyar yin rawar ballet. Sai dai ba dole ne wadannan manufofin a koda yaushe suna da alaka da rawa ba. Wasu daga cikin su ba su kware a rawa ba. Muna sanar da wannan. Domin yara suna shigowa kuma su tafi. Irin wannan horon da ake bayarwa a gurin nan shine zai amfane su. Daniel, Daniel shi ya koyawa kansa rawa har ya kwarance a kanta. 
yana amfani da hanyoyin cikin unguwar ojo domin ya nuna irin basirar da daliban sa suke da ita wasu mutanen a fili suke nuna jin dadin ganin rawar a kyauta wasu kuwa wata kila ba sa iya nuna ya ban su ga irin kwazan da daliban sa ke nuna wa din a fili saboda tasirin dadi da ke da shi a Najeriya shi yasa suke jin cewa bai dace mace budurwa ta dake kafafun ta sama har ana iya ganin tsake cinyoyin ta ba amma abun ba haka yake ba gaskiya kwata kwata Olami da tana da kwazan aiki ba dan tana nuna basirar ta nayin rawa ba kadai amma har da shagon dinkin da take yi ma bayan dinkin da take yi Olami da ta ci gaba da yin atisayen nata Ban damu da abubuwan da mutane suke yi ba ina yin abubuwa na ne kawai ni ni ce ni kawai ina mayar da hankali na ne akan abin da nake so ni na san kawai abin da nake so Rawar wata hanya ce da Olami da take iya jure wa kowane irin abu da yazo mata a rayuwa daga karshe dai a kullum tana sanye da takalmanta na rawar ballet da kuma kawayen rawar ta Na san kuna sarin da sunan kasar Somalia kasar da ke kuryar nahiyar Afirka Itu kasa ce da take zaman kanta take iyaka da Somalia tana da gwamnati nata amma idanun duniya ana kallanta wani bangare daga cikin kasar Somalia mun hade da Asmahan Ahmad yayinta yin asalin Somali lan ne duk da cewa bata girma a nan ba amma ta yi namijin kokari wajen nemo asalin ta sunana Asmahan Ahmad an haife na kasar Canada kuma a can na girma kafin na faro Canada na zaci Canada ne guri ne da yafi kuma tafiyar mu ta farko shine zuwa Afirka lokacin ina shekara bakwai ina iya tuna mahaifiya ta tana ce mun za mu je Afirka ni kuma duk tsoro ya kama ni saboda babu wani abu da na sani illa irin kalan da duniya take yi wa Afirka tafiyar mu ce ta canza min wannan tunani dan haka ta fara zuwa da mu Nairobi sannan Mombasa sai na ga iyayena cewa ina so na yi aure kuma na bi mijina zuwa Hagesa mu zauna a can sai hankalin su yamin mu nan tashi saboda ba su da wata alaka ta Somali nan kwata kwata lokacin da na dawo nan sai komai yayin mu yar sabawa da shi ga baki daya na dogara da mijina akan ya nuna mun gurare ya dinga kai ni ko ina ya dinga ya dinga ta yani sadarwa tsakani na da mutane dan haka abubuwa suka yi mini matakar wahala sosai babban abin shine bambancin harshe kasancewa ta uwa ko kuma kasancewar na samu ciki shine abu na farko da ya saka ni nazarin harkar kula da fata bayan na haifi dana sai ya kamu da cutar kisbi lokacin da yake dan wata shida sai kawai na fara gwaji da man kwakwa da kuma kowane magani na halitta da zan iya shafa mishi a jiki wanda zai iya yi mishi maganin kisbin amma babu abin da yayi aiki sai kawai na hauya na rigizo na karanta wani abu game da man kade kan cewa yana da matukar amfani ga cutar kisbi wannan ne karo na farko da na gwada shi kuma yayi matukar aiki sai nake tahowa da shi daga Canada zuwa Hagesa bayan na kawo shi nan sai ya zo ya kare shine na fita nema a cikin garin amma yana da wuyar samu saboda haka ni da mijina sai muke tunanin me zai hana bu za mu dinga kawowa cikin birnin nan ba lokacin da na fara gabatar da man kade ga mutanen Hagesa sai na dora da cewa suna amincewa da duk wani abin sarrafawa da yake dauke da hoton bature a jikin sa da zaran na fara yin bayanin alfanin sa sai ka ga sun karbe shi sosai a gaskiya kuma mata da yawa da suka bata fatar su da shafe shafe suka fahimci illar da yake musu ko kuma ya illata musu fuskar da yake yi sun damu kware akan koman kade zai iya taimaka musu dan haka sun fahimci gaskiya cewa ba zai maganin illa da suka riga suka samu ba amma zai iya taimaka musu suwarki shawara ta ga matasan da suke san su dawo nahiyar su ita ce su bude tunanin su su kuma kwantar da kawunan su ga sabbin daman maki da za su koya domin su habaka to new opportunities to learn and grow wannan labari naki da sanya kaimi yake idan kuma ka kasance kai dan afirka ne da yake zauna a kasar waje sannan kuma kana shirin dawowa na hiyarka domin neman wata dama muna son mu ji naka labarin ku aiko mana ta addressu mu na email 77@dw.com ko kuma mu hada a kafafan sada zumuntan mu mun kawo karshen shirin mu na yau mun gode da jimrin kallo 
Baru mu bar ku da wani mawaki da kasar Namibia Kwaito mai suna Ease cikin wata wakar sa mai suna Magic yana kira akan hadin kai da kuma kauna musamman a halin yanzu da ake fama da annoba ku sha kallon lafiya sai mun sake addu'a da ku anan gaba the world.